அனைவருக்கும் வணக்கம் தேர்தல் நாள் அன்று இந்த பதிவு நேர்மையாளனாக இரு என்பது பொருந்தும் என நினைக்கின்றேன் நான் ஒரு சின்ன கதை சொல்லலான் இருக்கேன் என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்போஸ் என்னுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா என்னோடய ப்ளே லிஸ்ட்டில் இருக்குது நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ கதைக்குள்ளே போவோம் வகுப்பறையில் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு தலைமை ஆசிரியருக்கும் ஒரு ஃபோட்டோ ஸ்டூடியோக்காரருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் சென்று கொண்டிருந்தது தலைமை ஆசிரியர் சொல்கின்றார் தம்பி நீ நம்ம எடுக்க போகிற குரூப் ஃபோட்டோ ஸோ முந்நூறு ஃபோட்டோ தேவைப்படும் ஸோ நீ பத்து ரூபா மேனிக்கே கணக்கு பண்ணி எனக்கு பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு ஃபோட்டோ கொடுத்தேன்னா முந்நூறு ஃபோட்டோ நான் எடுக்க ரெடிப்பா அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ ஃபோட்டோ ஸ்டூடியோ சொல்கிறது ஐயா அப்படிலாம் பத்து ரூபா ரொம்ப கம்மிப்பா கம்மியா ஒரு பதினஞ்சு ரூபா வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக வருமையா எனக்கு லாபம் எடுத்த மாதிரி இருக்கும்னு சொல்கிறேன் இல்லைப்பா முப்பது முந்நூறு ஃபோட்டோ வாங்குகிறோம் நீ பத்து ரூபானா எடுத்து கொடு அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஐயா அட்லீஸ்ட் பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு எடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு ஆசை தலைமை ஆசை சொல்கிறாரு பத்து ரூபானா நம்ம அடுங்கி நில் இல்லைன்னா வேணாம் வேணாம்ப்பா அப்படின்னு சொன்னோன்னா சரி ஆறு மனசோட ஃபோட்டோ கார்டும் சரி சார் பத்து ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூவ் பண்ணுறாரு ஸோ அப்போ தலைமை ஆசிரியர் அவர் நினைக்கிறாரு ஒரு ஃபோட்டோ வேல பத்து ரூபா அண்ணா பசங்கள்ட்ட ஒரு ஃபோட்டோ வேலை முப்பது ரூபான்னு சொன்னோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பசங்கள் முப்பது ரூபா கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஒரு ஃபோட்டோவுக்கு இருபது ரூபா மிஞ்சுது ஸோ முந்நூறு ஃபோட்டோவுக்கு ஆறாயிரம் மிஞ்சும் ஸோ அந்த ஆறாயிரத்தை வச்சு நான் பையன் கேட்ட அந்த கேம் செட்டை வாங்கிடலாமே என்ற நினைப்பில் ஒரு ஆசிரியர் கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு இன்றைக்கி நம்ம எடுத்த ஃபோ குரூப் ஃபோட்டோ ரேட் வந்து முப்பது ரூபா அதனால் பசங்கள் எல்லார்ட்டையும் முப்பது ரூபா வாங்கி நினைக்க என்ன சப்மிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த ஆசிரியரும் ஒரு யோசனை பண்ணுறாரு ஒரு ஃபோட்டோ முப்பது ரூபானா நான் பசங்கள்கிட்ட போயிட்டு ஐம்பது ரூபான்னு சொன்னோம்னா ஒரு ஃபோட்டோவுக்கு நம்ம இருபது ரூபா மிஞ்சும் அப்படின்னா முந்நூறு ஃபோட்டோவுக்கு ஆறாயிரம் மிஞ்சும் அப்படின்னா நம்ம பொண்ணு கேட்ட அந்த ஜோல்ஸை வாங்கிடலாமே என்ற நினப்பில் வகுப்பறைக்கு சென்று பசங்கள்கிட்ட சொல்கிறாரு தம்பிகளா இன்றைக்கி நம்ம குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த குரூப் ஃபோட்டோவுக்கு எல்லாருமே ஐம்பது ரூபா கட்டணும் அது நாளைக்கு தான் லாஸ்ட் நாள் கரெக்டாக கட்டினீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபோட்டோ பார்க்க கம்பல்சரியாக வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஓகே சார் ஒரு பையன் வீட்டுக்கு போகிற வழியில் நினைக்கிறான் ஒரு ஃபோட்டோ ரேட்டு வந்து இப்போ ஐம்பது ரூபா ஸோ நம்ம வீட்டில் போயிட்டு அம்மாட்ட ஒரு ஃபோட்டோவுடைய விலை வந்து எண்பது ரூபா சொல்லி ஃபோட்டோ எடுத்து சொல்லுவோம் அந்த அம்மாட்ட வாங்கிட்டு வந்து அந்த மீதி இருக்கு முப்பது ரூபா வச்சு நம்ம அந்த ரஜினி கேப் வாங்கிடலாமே என்ற நினைப்பில் அவங்க அம்மாவிட்ட போயிட்டு சொல்கிறான் அம்மா நீ நாங்கள் குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்தோம் அந்த குரூப் ஃபோட்டோ வாங்கணும்னா எண்பது ரூபா வாங்கணும் அதுவும் கம்பல்சரி எல்லாருமே வாங்கணுமா அம்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அம்மாவும் சொல்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லைப்பா நீ சாப்பிட்டுட்டு நீ படிச்சுக்கிட்டு நான் அம்மா அப்பா வந்தோன்னா வாங்கி நல்ல கல்லு நோக்கு தந்துடுறேன் பாப்பு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா யோசிக்கிறாங்க ஒரு ஃபோட்டோ விலை எண்பது ரூபா நம்ம அவங்க அவர்கிட்ட நூற்றி இருபது ரூபான்னு சொல்லி வாங்கிடுவோமே ஏன்னா அந்த மீசிக்கு நாற்பது ரூபா வச்சு நம்ம வேணுங்கிற ஜருக வாங்கிடலாமே அப்படின்னு நினப்பில் இருக்காங்க ஸோ அப்போ ஹஸ்பண்டு அவங்க அப்பா வேலை முடிஞ்சு டயர்டில் வந்து தன் மனைவிட்ட எல்லா பொருளையும் கொடுத்துட்டு குளிச்சுட்டு சாப்பிட உட்காந்து ரெண்டையும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க என்னங்க நம்ம பையனுடைய ஸ்கூலில் நீங்கள் குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துருக்காங்களா அந்த குரூப் ஃபோட்டோடைய ஒரு ஃபோட்டோடைய விலை வந்து எவ்வளோன்னா நூற்றி இருபது ரூபாவா ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நீ அலோவ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பையிலேருந்து நான் நூற்றி ரூபா எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ அப்போ அந்த ஃபோட்டோக்காரர் கேட்டார் நான் கேட்ட பத்து ரூபாய்க்கு அந்த தலைமை ஆசிரியர் அவ்வளோ வாக்குவாதம் பண்ணி பத்து ரூபாய்க்கு மேலே ஏற்ற மாட்டேன்ட்டார் ஆனால் இன்றைக்கி இப்போ நம்ம ஒய்ஃபோ நூற்றி இருபது ரூபா வாங்கிட்டு போகிறாங்க இந்த பணம் யாருக்கிட்ட போகுது என்று நினைப்போட நினச்சி நினைக்கிறார் அவ்வளோதான் ஸ்டோரி இதுலேருந்து என்ன ஸோ நம்ம எப்போதும் நேர்மையாளர் இருந்து வாழ்கிறது நல்லது நம்ம நினைக்கலாம் நம்ம செய்கிற ச தப்பு சின்ன தப்பு தானே இதெல்லாம் யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லையே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு த சிறு சிறு தவறும் தான் நாம் பெரிய தவறுக்கு வழி வைக்கின்றன ஸோ நம்ம நேர்மையற்றவனாக இருந்து நாம் விரும்பும் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு பதிலாக நேர்மையானவனாக இருந்து வாழ்க்கைக்கு பிடித்த மாதிரி வாழ்வது சிறந்தது இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்